শ্রদ্ধেয় দর্শক মণ্ডলী আমার শুভেচ্ছা দিন হেলথ কেয়ার বাংলায় আপনারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আমাদের করেন তো আমি ফুসফুসের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে কিছু কিছু প্রশ্ন প্রায় পাই এবং সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করি যে মাঝে মাঝেই সেইগুলা উত্তর দিয়ে দেওয়া একজন সম্মানিত দর্শক প্রশ্ন করেছেন কোনো ব্যক্তি যদি অ্যাজমায় আক্রান্ত হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ কি তো আমি বলবো যে ভবিষ্যৎ দুই দিকেই যেতে পারে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে এবং তিনি যদি ঠিকমতো চিকিৎসা না নেন তাহলে কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকারও হতে পারে অ্যাজমা এমন একটি রোগ যেটা খুব ছোট বয়স থেকে শুরু করে একদম বয়সকাল পর্যন্ত যে কোনো সময় হতে পারে অর্থাৎ আমি এটা বলতে যাচ্ছি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাজমাটা একদম বাচ্চা বয়সে শুরু হয় কোনো কোনো সময় দেখা যায় আগে কখনো অ্যাজমা ছিল না মধ্য বয়সে অ্যাজমা শুরু হলো আবার এরকম আমরা পেয়েছি যে তার যখন একটু তিনি যখন একটু বয়স্ক হয়ে গেছেন তখন নতুন করে অ্যাজমা দেখা দিয়েছে তো আমার বলা উদ্দেশ্য হলো এটাই যখনই এটা শুরু হোক এটা কিন্তু ভালোভাবে চিকিৎসা নিতে হবে এটা গাফলতি করা যাবে না আমরা সবাই হার্ট অ্যাটাককে খুব ভয় পাই তো আমরা দেখেছি যে অনিয়ন্ত্রিত অ্যাজমা এটা কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের মতো বিপজ্জনক এবং যদি ঠিক মতো সাপোর্ট না দেওয়া যায় অনেক সময় আমাদের অনেক রুগীকে এভাবে হারাতে হয়েছে যেহেতু তিনি সময় মতো আসতে পারেননি তো এটাকে আপনি হার্টকে আপনি যেরকম যত্ন নেন ঠিক আপনি যদি অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন অ্যাজমা চিকিৎসা কিন্তু আপনি চিকিৎসকের নিয়ম মাফিক আপনি এটা করবেন আর যারা দীর্ঘস্থায়ী অ্যাজমা আক্রান্ত তারা কিন্তু এর কিছু ওয়ার্নিং সাইন অর্থাৎ ওনার অ্যাজমা অ্যাটাক হতে যাচ্ছে এই ধরনের লক্ষণগুলো ওনারা বুঝতে পারেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে কিছু ওষুধ ওনারা শুরু করে দেন এরকম ওয়ার্নিং সাইনের মধ্যে যেরকম রয়েছে মানে অ্যাজমা ওয়ার্নিং সাইন যেরকম দেখা গেল যে লোকটির হালকা হালকা সর্দি দেখা দিল একটু গলা ব্যথা দেখা দিল একটু হালকা কাশি হচ্ছে বুকে চাপ চাপ অনুভব হচ্ছে হ্যাঁ এরকম পরিস্থিতিতে আপনার অ্যাজমা ওষুধ যদি বন্ধ থাকে আপনি কিন্তু দয়া করে ওই ডাক্তারি পরামর্শ মতো ওষুধগুলি শুরু করে দিবেন যাতে একটি বড় রকম অ্যাটাক থেকে আপনি বাঁচতে পারেন আমরা দেখেছি বাচ্চাদের অ্যাজমা হয় তো বাচ্চাদের অ্যাজমা হলে আমরা দেখতে পাই যে সময় বাবা মারা ফার্মেসি থেকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াচ্ছেন অমুক তমুক খাওয়াচ্ছেন কোনো জ্বর বা এরকম কিছু নাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে হয়তো বাচ্চায় অ্যাজমার কারণে তার বারবার কাশি হচ্ছে তারা যখন আমাদের কাছে আসেন আমরা যখন তাকে ইনহেলারের কথা বলি তারা চমকিয়ে উঠেন যে হ্যাঁ সারা জীবন পড়ে আছে এখন থেকেই যদি সে ইনহেলার ব্যবহার করে তাহলে বিষয়টা তো বয়সকালে আরও খারাপ অবস্থায় যাবে আমি বলবো যে এই যে ইনহেলার জাতীয় ওষুধগুলি এগুলো কিন্তু খুবই নিরাপদ এবং স্বল্প মাত্রায় ওষুধ আমরা সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে আর বাচ্চাদের ফুসফুস হলো এই সময়টা হলো সব কিছু বাড়ন্ত সময় অর্থাৎ ফুসফুসও সুন্দরভাবে এই সময়টা বেড়ে ওঠে তো এই বেড়ে ওঠা অবস্থায় যদি বাচ্চার ফুসফুস বারবার আক্রান্ত হয় তাহলে কিন্তু এই বেড়ে ওঠাটা স্বাভাবিক হবে না বরং এই সময় যদি আপনি আর্লি চিকিৎসা শুরু করেন তাহলে ফুসফুসটা কিন্তু বেড়ে ওঠার একটা সুন্দর সুযোগ পাবে আর যদি আপনি চিকিৎসা না করেন ফুসফুসও ঠিক মতো বাড়বে না এবং দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাজমা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে যখন একটু বয়সকালে আপনি ডাক্তারের কাছে বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন তখন দেখা যাবে যে ইনহেলা অন্যান্য সব ওষুধ ব্যবহার করেও তার অ্যাজমাটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কিন্তু সে যদি প্রাথমিক অবস্থা থেকেই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অ্যাজমা চিকিৎসা নেয় একজন সাধারণ মানুষ যদি সত্তর আশি বছর বয়স বাঁচে সেও কিন্তু ওই সত্তর আশি বছর বয়স বাঁচবে হ্যাঁ বর্তমান যে আধুনিক চিকিৎসা আছে এই আধুনিক চিকিৎসায় কিন্তু অ্যাজমা কোনো বড় রোগ না শুধু আমাদের একটু নিয়ম মতো ওষুধ ব্যবহার করা এবং সচেতনতা তৈরি করাটা গুরুত্বপূর্ণ 
তো অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা দেখেছি বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রেও যে আমরা যেসব মেডিসিন ব্যবহার করতে বলি এটা হয়তো মানব চরিত্র যে সে মেডিসিনগুলা সে নিয়মিত ব্যবহার করে না ফলে কিন্তু জটিল অ্যাজমার সৃষ্টি হয় যে অ্যাজমাটা অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধ দিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে যেটা হয় যে আগে আমরা যে ওষুধ ব্যবহার করে শ্বাসনালীকে সহজেই প্রসারিত করতে পারতাম দীর্ঘদিন ওষুধ বন্ধ থাকার পর সেই পরিমাণ ওষুধ দিয়ে কিন্তু আমরা সেই শ্বাসনালী সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করতে পারি না তখন প্রসারিত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে হয় অনেক ক্ষেত্রে ফুসফুস বারবার ইনফেকশন হতে পারে সেখান থেকে আমরা বলি যে এক ধরনের ব্রঙ্কাইটিস বা ব্রঙ্কেকটেসিস ডেভেলপ করতে পারে তার ফলে দেখা যায় যে অ্যাজমা অ্যাটাকের সাথে সাথে তার প্রচুর ইনফেকশনও হয় প্রচুর কফ এবং কফগুলো দেখতে হলুদাভাব এই ধরনের সমস্যাগুলো বারবার হয় যখন এই বারবার ইনফেকশন হয় তখন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বলি যে ফুসফুস স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানে ফাইব্রোসিস হয় অর্থাৎ সেই ফুসফুসে কোনো কোনো জায়গা শুকিয়ে যে সেখানে আমাদের স্কার টিস্যু ফর্মেশন হয় যার কারণে ফুসফুস স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হতে পারে না এবং যখন ফুসফুস আক্রান্ত হয় স্থায়ীভাবে তখন সেটা কিন্তু আপনাদের আপনার হার্টকেও আক্রান্ত করবে এবং দেখা যাবে যে শরীরে পানি আসতেছে সেটা আমরা বলবো দর্শক মণ্ডলী আপনারা যখনই অ্যাজমা ডায়গনোসিস হবে নিয়ম মতো ওষুধ ব্যবহার করেন এবং আপনি একজন স্বাভাবিক মানুষ যে কয়েকদিন বাঁচে সুস্থভাবে আপনি সেইভাবে ইনশাল্লাহ দীর্ঘায়ু হবেন কিন্তু আপনি যদি ওষুধ নিয়ম মতো ব্যবহার না করেন হঠাৎ বড় ধরনের অ্যাটাক হতে পারে যার জন্য হসপিটালে ভর্তি হতে পারে এবং আইসিউ সাহায্য নিতে পারে অনেক সময় জীবন এটা জীবন সংহারীও হয়ে থাকে আবার যদি দীর্ঘদিন ধরে সুনিয়ন্ত্রিত না রাখেন তাহলে কিছু দীর্ঘস্থায়ী জটিলতা রয়েছে যার কারণে আপনাদের এর থেকে এক ধরনের হৃদরোগও হতে পারে এবং আপনার যে স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হতে পারে এবং আপনার লাইফ এক্সপেন্টেন্সি অর্থাৎ কতদিন বাঁচবেন সেই বাঁচার সময়টা কমে আসতে পারে সেজন্য আমি বলবো যে এই রোগটাকে বেশি বাড়তে দিবেন না সবসময় সুচিকিৎসা নিন ভালো থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ